Çınar. Zümrüt Hanım merhaba. Sizle konuşmak istediğim mühim bir konu var. Konu neydi Çınar? Neredeyseniz oraya gelin yüz yüze konuşalım olur mu? Ee, i̇stersen e, dışarıda buluşalım. Birazdan zaten dışarı çıkacağım. Tamam görüşmek üzere sağ olun. Tamam. Ben birazdan evden çıkarım çıktığımda seni ararım. Aferin sana. Böyle davranmaya devam et ki hayatımız daha da zorlaşsın. Anlamadım. Anında Çınar'a şikayet edip yardım mı diledin? Bakın ben neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Hem ben kocamı sabah işe gittiğinden beri görmedim. Ayrıca yardım isteyecek bir durum da olmadı. Olmasın da zaten. Şermin, e, ben çıkıyorum. Akşama geç kalma. Peki Zümrüt Hanım. senin burada? Beni mi gözetliyorsun? Ne var? Ben seni merak ettim. İyi misin diye bakmaya gelmiştim. Dalga mı geçiyorsun? Boğazına bıçak değmiş ve kocana aşık birini mi merak ediyorsun? Yoksa melek falan mısın? İyi kız numaralarıyla Çınar'ı etkilemeye çalışıyorsan yemezler güzeli. Mutlaka bu ortaya çıkar. Çok bekletmedim umarım. Önemli değil. Ben biraz erken geldim. Eğer açsanız bir şeyler yerim öyle konuşuruz. Bence hemen konuya girelim. Baş başa görüşmek istediğine göre önemli bir şey olsa gerek. Konu tahmin edersiniz ki yeşim. Son zamanda her şey üst üste geldi. Onu da biraz mutsuz ettim. Demek bunun farkındasın. Bu da iyi bir şey. Biliyorum bana kızgınsınız. Anne olarak taklısınız da. Ama inanın işlerin bu noktaya gelmesini istemedim. İnanın. Ama geldi Çınar. Herkes hayatına devam ederken... ...acı çeken benim kızım oldu. Sizden bu konuda objektif olmanızı beklemiyorum. Tarafsınız sonuçta. Ama ben de elimden geleni yapıyorum. Hem de eşime rağmen. Ama hiçbir işe yaramıyor. Her neyse zaten sizle konuşmak istediğim konu bu değildi. Peki. Dinliyorum Çınar. Yeşim'in mutlu olmasını istiyorum. 
hayat yeniden bağlanmasına. Bunca yaşananlardan sonra bu nasıl olacak? Tali öldükten sonra... ...yeşim sürekli yanımdaydı benim. Hayata bağlanabilmem için. O dönemde bana uzun uzun hikayeler anlatırdı. Hayallerini, yapmak istediklerini. Amacı sadece bana umut vermekti. Şimdi aynısını ben de ona yapmak istiyorum. Aklından geçen için ama onu söyle. Yeşim kendi markasını yaratmak istiyordu. Yepyeni, tarzı olan şeyler çizip onları üretmek. Evet, uzun zamandır böyle bir hayali var. İşte ben de bu hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Tekstil firmasını Ilgazlar'dan ayırıp... ...taş kranlara devredip... ...başına değişimi geçirmeyi düşünüyorum. Aa! Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Bilgisayarı kuruyoruz. Onu anladım da, nereden çıktı bu? Sebebini bilemeyeceğim Toprak Hanım. Ama bizi firmadan bu adrese gönderdiler montajı yapmamız için. Buyurun soyunuz. Teşekkür ederim. Şermin, bu nereden çıktı böyle? Beyefendileri Çınar Bey'e göndermiş Toprak Hanım. Az önce arayıp bilgisayarı buraya kurmalarını söyledi. Çok etkilendim Çınar. Demek ki şimdiden kurtulmak için biçtiğim fiyat bu. Ben kimseye fiyat falan biçmiyorum Zümrüt Hanım. Sadece mutlu olmasını istiyorum. Bunu Yeşim mutsuz olmadan önce düşünecekti. Zümrüt Hanım. Bu çirkin teklifi duymamış olayım ben. Zümrüt Hanım. Tamam. Evet benim de hatalarım oldu. Olmadı değil. Ama en azından durumu düzeltmeye çalışıyorum. Kestirip atacağınıza biraz yardımcı olmaya çalışsanız... Eminim siz de eşimin mutluluğunu istiyorsunuz. O yüzden gelin el birliğiyle onu mutlu edebilecek çözüm yolu bulalım. Evet. Bu daha samimi bir yaklaşım oldu. Köşelerini bizim birleştireceğimiz her şeye varım. Yeni bir marka demek, para demek, yatırım demek Çınar'cığım. Bunu sen daha iyi biliyorsun. Öyle fabrikayı, çalışanları, şirketi devretmekle bitmiyor bu iş. Yepyeni planlar yapmak gerekiyor. Organize bir reklam kampanyası başlatmalı. Daha aklıma gelmeyen bir sürü masraflar çıkabilir. Bu yüzden de ortaya bir sermaye koyman gerek. Ne kadar istiyorsunuz Ümit Hanım? Sanki kendi hesabıma para istiyormuşum bu. Ne kadar çirkin, ne kadar kaba bir soru. Çok incitici. Sen bana bir teklifle geldin. Ben de sana olabilecekleri söyledim Çınar. Eğer bu sana çok ağır geliyorsa... ...hiçbir şey olmamış gibi kalkalım masadan istersen. Ben bunu kastetmek istemedim Cumhur Hanım. Eğer bu teklifinde gerçekten ciddiysen... Yeşime bir iş alanı yaratman gerekiyor, değil mi? Haklısınız. Peki bu hareket alanı ne kadar olmalı? Böyle bir e, iş alanı için 10 milyon dolar yeterli. ...on milyon dolar artı tekstil firması. Anlaştık mı? Şimdi herkes mutlu olacak. Sağlığına. <gülüyor>